Jazakallah Ustaz. Berikutnya akan um, saya persilahkan, Anda persilahkan salah satu ukhti uh, Ramita untuk bertanya langsung dengan Ustaz. Saya akan unmute. Mohon untuk langsung bertanya. Dan satu pertanyaan. Tafadoli. Nah, tafadoli. Assalamualaikum Ustaz. Semoga, semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dirahmati Allah. Allahumma amin. Barakallahu fiqh. Nah, Ustaz izin bertanya, um, jadi Qadarullah minggu lalu itu saya baru uh, gagal ta'aruf. Um, di sini tuh sebenarnya sejak awal itu dikenalin gitu dan memang dari uh, temannya ibuku yang jadi dari awal emang melalui ibuku gitu. Hmm. Cuman um, di, da, disampaikannya kayak ya dia udah hijrah kok si Ikhwan ini cuman Um, menurut saya pribadi tuh ya belum belum menjadi seorang penuntut ilmu yang punya kajian rutin atau kajian kitab seperti itu Ustaz hmm. dan pada saat um, menjalaninya itu um, yang menjadi penjembatan dan circle ring satunya itu semua ya mayoritas masih orang awam Ustaz karena memang um, belum, ad, belum ada yang mengerti si syariat ta'aruf ini Dan saya bilang dari awal bahwa saya itu uh, mau menjalaninya sesuai syariat Allah, jadi tidak ada tukeran nomor telepon dan segala macam. Hmm. At, sampai akhirnya ya di, di perjalanan itu ternyata yang tadi Ustadz bilang nggak sukufu, perlahan-lahan saya merasakan itu dan ternyata berat sekali di saat menjalani itu kayak mungkin pada saat dulu saya hijrah begitu mengenal sunnah saya mundur perlahan ini saya merasa berkali-kali lipat lagi lebih berat dari itu karena mungkin ada faktor orang tua yang ya kan dia baik dia kan sholat sesimpel standar ya orang standar orang tua di Indonesia lah ustadz sholat puasa bisa baca Alquran gitu um, dan pada saat akhirnya si Ikhwan ini sempat ya kita harus berjuang bersama uh, datang kajian offline alhamdulillah dilakukan tapi karena itu akan ada rutinitas dan saya bilang ke ibu saya bahwa kita nggak bisa kalau setiap habis kajian terus jadi ketemu karena bukan itu rutinitas seperti itu dan uh, alhamdulillah ibu saya juga sudah belajar cuman ya mungkin seorang ibu ada rasa khawatir atau kok gitu banget sih gitu ada perasaan itu Ustaz, sampai akhirnya um, at the end tuh Pada saat saya nggak mau ketemu, memang saya salah tidak men- mengkomunikasikan ke si Ikhwan itu. Dan akhirnya ibu saya saja yang ketemu dan ya mungkin di situ jadinya ada konflik dan and it's over begitu Ustaz. Nah pertanyaan saya, mem- apakah memang saya, keraguan itu memang ada dengan si perbedaan level belajar agamanya ini, apa memang sebaiknya untuk ke depannya harus dari awal dipilih yang sudah benar-benar belajar hijrah sesuai sunnah karena sebenarnya dari awal saya optimis sih Ustaz kayak ya hidayah punya Allah bismillah kan kalau ada keinginan mau belajar kita bisa sama-sama belajar hmm. karena dia bertanya dua kali sih ke saya kalau punya pasangan yang uh, lef, uh, agamanya di bawah gimana pertama saya masih optimis pas kedua mulai timbul kegalauan itu Ustaz ya, ya. Uh, mohon penjelasan ya Ustaz terima kasih Jazakallah Masya Allah Barakallah Fik Ya, hibatifillah menetapkan seorang pasangan hidup ini perlu perjuangan. Dan semoga langkah anti tadi adalah langkah yang sudah tepat ya. Tatkala berusaha untuk mencari yang terbaik. Anti tidak memikirkan tentang harta, bukan tentang pekerjaan. tapi adalah masalah ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Karena yang ditakutkan, nanti yang akan menjadi pemimpin itu adalah dia. Yang akan menjadi pemimpin itu adalah seorang suami yang akan mengatur istrinya. Yang akan melarang istrinya untuk melakukan ini dan itu. Kalau ternyata memang dia belum hijrah, maka berat. Tapi kalau dia sedang proses hijrah, maka insya Allah aman. Dia hijrahnya itu bukan karena anti. 
kan Nabi AS menyebutkan barang siapa yang hijrahnya karena perempuan ya didapat perempuan itu gitu. tapi kalau hijrahnya karena Allah dan Rasulnya perempuan dia akan dapat harta dia akan dapat karena dia hijrahnya lillahi ta'ala maka kalau tadi dia hadir kajian rutin karena anti yang ditakutkan setelah memiliki anti selesai sudah karena tujuannya sudah dia dapat Maka kedepannya anak rasa ya kalau bisa mendapatkan yang sudah ngaji Alhamdulillah. Tapi kalau yang sedang proses pun nggak ada masalah asalkan tadi dia sudah berproses hijrah bukan karena anti. Memang dia sudah jalan hijrah. Dan insya Allah itu akan menjadi hal yang terbaik ketika orang sama-sama punya niat baik. Kadang-kadang yang berpikir seperti tadi mungkin Ustaz anak bisa bimbing dia. Betul, mungkin, mungkin iya, mungkin tidak. Oleh karena itu Nabi Ali Suratul Asal mengatakan, Ida ja aku mantar dauna dina huwa kulukau. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, hablum min Allahnya bagus, hablum min anasnya bagus, ni orang baik, maka nikahin dia. Memang ada minimal, minimal orang ini adalah orang yang melaksanakan kewajiban yang meninggalkan yang haram. Itu kalau bicara agama. Kalau bicara akhlak, maka bicara bagaimana hubungan dia sama orang tuanya. Bagaimana hubungan dia dengan adik-adiknya. Bagaimana dia ke samping, bagaimana dia ke atas, bagaimana dia ke bawah. Ketika dia orang yang baik, maka bismillah. Walaupun secara ilmu, mungkin nanti lebih dulu hijrahnya. Tapi dia orang yang benar-benar niat untuk untuk menjadi lebih baik. Jadi tidak ada masalah insya Allah ya. Seperti itu. Barakallahu fiqh dan usahakan ya untuk mencari tahu seorang laki-laki itu ya tidak hanya dari dianya ya. Tidak hanya dari orang yang mengantarkan menjadi perantara. Muka harus cari dari orang lain. Tanya tentang dia dari kawan-kawannya di tempat kerjanya, di masjid tempat dia salat sehingga kita benar-benar punya gambaran yang cukup tentang laki-laki tersebut. Barakallahu fiqnam.